সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম আশা করি আল্লাহ রহমতে তোমরা প্রত্যেকেই ভালো আসো আমিও তোমাদের দোয়াই ভালো আছি আজকে অনলাইন ক্লাসে এটা হচ্ছে আমার দ্বিতীয় ক্লাস আমি তোমাদের চ্যাপ্টার শুরু করছিলাম পদার্থবিজ্ঞানের দ্বিতীয় পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় স্থির তরিৎ যেটাকে ইংরেজিতে বলা হয় স্ট্যাটিক্যাল ইলেকট্রিসিটি তো এই অধ্যায়ে আমরা গতদিন পড়ছিলাম চার্জ কাকে বলে আমরা পড়ছিলাম বিন্দু চার্জ কাকে বলে আমরা পড়ছিলাম কুলম্বের সূত্রটা এবং কুলম্বের সূত্র পড়তে গিয়ে আমরা তরিৎ মাধ্যমাঙ্কটাও পড়ে নিয়েছিলাম তো আশা করি এই অধ্যায় থেকে তোমাদের যা পড়ানো হয়েছে এর উপরে এই সূত্রের উপরে তোমাদের পাঠ্য বইয়ে সিক্সটি নাইন অর্থাৎ উনসত্তর নম্বর পেজে কয়েকটা অঙ্ক আছে তোমরা অঙ্কগুলো হয়তো করে নিয়েছো যদি কেউ নাও করে থাকো তাহলে আজকে যখনই সময় পাবা তখনই অঙ্ক তিনটা করে নিও তো আজকে চলো নতুন টপিক্সে যাব তো নতুন টপিক্সটা হচ্ছে আজকে আজকের টপিক্সটার নাম হচ্ছে তরিৎ প্রাবল্য তরিৎ প্রাবল্য পড়ার জন্য আমার সবার আগে জানা দরকার তরিৎ ক্ষেত্র তো চলো আমরা তরিৎ ক্ষেত্রটা একটু পড়ে জেনে আসি তরিৎ ক্ষেত্র এটাকে বলা হয় ইলেকট্রিক এটাকে বলা হয় থেকে ইলেকট্রিক এটা হলো ফিল্ড তো চলো আমি তরিৎ ক্ষেত্র পড়ব তরিৎ ক্ষেত্র পড়ার আগে আমি তোমাদেরকে শুধু পরিচয় করে দিই ক্ষেত্র এই কথাটার অর্থ কি তো আমরা দেখো আমরা অনেক আগ থেকেই জানি যে বর্গক্ষেত্র আয়তক্ষেত্র এর ইংরেজি আবার হচ্ছে ফিল্ড তো তোমরা অনেকে বলে থাকো স্কুলের ফিল্ড ফুটবল খেলার মাঠকে বলো ফিল্ডে খেলতে যাবো অর্থাৎ ফিল্ড শব্দের অর্থই বা ফিল্ড কথাটার মানেই বোঝানো হয়ে থাকে একটা নির্দিষ্ট সীমানা বা নির্দিষ্ট অঞ্চল তো ঠিক আছে দেখা যাক আমরা তরিৎ ক্ষেত্রটা কি জিনিস এটা করব তো তরিৎ ক্ষেত্র পড়ার আগে তোমাদের একটু বলে নেওয়া দরকার এই ক্ষেত্র হতে পারে আবার দুই রকমে একটা মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র একটা তরিৎ ক্ষেত্র তো সাধারণ বা স্বাভাবিক কোনো বস্তু দ্বারা যদি কোনো ক্ষেত্র তৈরি হয় সেটাকে আমরা বলি মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র আর চার্জিত বস্তু দ্বারা যদি কোনো ক্ষেত্র তৈরি হয় সেটাকে আমরা বলে থাকি তরিৎ ক্ষেত্র তাহলে আমরা এখান থেকে ক্ষেত্র পেয়ে গেলাম দুই রকম একটা মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র একটা তরিৎ ক্ষেত্র তাহলে তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র ক্ষেত্র হতে হলে সাধারণ বস্তু বা স্বাভাবিক বস্তু হলেই হয় আর তরিৎ ক্ষেত্র হতে হলে তোমার চার্জিত বস্তু হয়ে প্রয়োজন হয় তো চলো তরিৎ ক্ষেত্র কাকে বলে বলতেছে বলতেছে কোনো চার্জিত বস্তুকে কোনো স্থানে যদি রাখা হয় তাহলে ওই বস্তুটা যে অঞ্চল জুড়ে তার প্রভাব বিদ্যমান রাখতে পারে বা রাখে তাকে বলা হয়ে থাকে তরিৎ ক্ষেত্র এই কথাটাকে আরেকটু আমি সুন্দর করে বলি তোমরা একটু খেয়াল করো সেটা হলো এইখানে মনে করো আমি একটা এটা একটা চার্জিত বস্তু মনে করো প্লাস কিউ কোনো চার্জের চার্জিত একটা বস্তু তাহলে এই বোর্ডের এখানে রাখছি তাহলে এই চার্জিত বস্তুটা তার আশপাশে যে অঞ্চল জুড়ে তো মনে করে নিলাম এই চার্জিত বস্তুটা তার আশপাশে হচ্ছে এই অঞ্চল জুড়ে তার প্রভাব বিদ্যমান রাখতে পারে তার মানে হলো কোনো চার্জিত বস্তুকে কোনো স্থানে রাখলে তার চারপাশে যে অঞ্চল জুড়ে তার প্রভাব বিদ্যমান থাকে অথবা রাখতে পারে তাকেই বলা হয়ে থাকে তরিৎ ক্ষেত্র তাহলে প্রথমে আমি একটু দেখে নিই যে এই যে আমি লাল বৃত্তটা দেওয়ার চেষ্টা করছি ধরে নিলাম এই প্লাস কিউকুলুম চার্জের জন্য এটা হলো তার তরিৎ ক্ষেত্র তাহলে এইটা যে তরিৎ ক্ষেত্র তৈরি হলো এখন প্রশ্ন হলো স্যার আমি বুঝব কি করে এটা তরিৎ ক্ষেত্র বোঝার উপায় হচ্ছে তুমি এই লাল বৃত্তের মধ্যে আর একটা যে কোনো একটা বস্তু এনে রাখো অর্থাৎ চার্জিত বস্তু যে কোনো চার্জের চার্জিত বস্তু যদি আমি এইখানে মনে করো আর একটা স্মল কিউ চার্জের বস্তুকে এনে রাখছি 
তাহলে আলটিমেটলি এই চার্জিত বস্তুর ক্ষেত্র দ্বারা এই চার্জিত বস্তুটা তোমার হচ্ছে বিকর্ষণ বল অনুভব করবে আবার এর পরিবর্তে মনে করো আমি এইখানে যদি একটা মাইনাস কিউ কোনো চার্জের বস্তু রেখে থাকি তাহলে এই চার্জিত বস্তু দ্বারা এই চার্জিত বস্তুটা আকর্ষণ বল অনুভব করবে তাহলে এটা হলো বোঝার উপায় যে আমি যে কোনো ক্ষেত্রের মধ্যে যদি এই কোনো চার্জিত বস্তুকে নিয়ে আসি তাহলে একটা সে ক্রিয়াশীল বল অনুভব করবে এই ক্রিয়াশীল বলটা হতে পারে আকর্ষণ হতে পারে বিকর্ষণ তো তোমাদেরকে এই তরিক্ষেত্র পড়ানোর সাথে সাথে আমি আর একটা কথা তোমাদেরকে বলে নিই এই তরিক্ষেত্র হতে পারে দুই রকমে একটা হচ্ছে ধনাত্মক চার্জের জন্য তরিক্ষেত্র আর একটা হচ্ছে দেখো এইখানে আমি আর একটা বস্তু রাখছি মনে করেন এইটা হচ্ছে তোমার মাইনাস কিউকুলম চার্জ তাহলে এই মাইনাস চার্জের জন্য তরিত ক্ষেত্র হচ্ছে মনে করেন এইটা হলো মাইনাস চার্জের জন্য তরিত ক্ষেত্র তার মানে এই তরিত ক্ষেত্র হতে পারে তোমার দুই রকমের একটা ধনাত্মক চার্জের জন্য তরিত ক্ষেত্র আর একটা ঋণাত্মক চার্জের জন্য তরিত ক্ষেত্র তার মানে তরিত ক্ষেত্র দুই রকম এক ধনাত্মক চার্জের জন্য দুই ঋণাত্মক চার্জের জন্য তরিত ক্ষেত্র তো ভালো কথা এই প্রসঙ্গে আমি তোমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে রাখি তোমরা সবসময়ের জন্য মনে রাখবে যেই চার্জ দ্বারা তরি ক্ষেত্র তৈরি হলো সেই চার্জটাকে বলা হয়ে থেকে তোমার ক্ষেত্র চার্জ তার মানে এখানে প্লাস কিউকুলম চার্জ দ্বারা তরিত ক্ষেত্র হলো তাহলে এই কিউকুলম চার্জকে বলা হয় ক্ষেত্র চার্জ এখানে মাইনাস কিউকুলম চার্জ দ্বারা তৈরি হলো এটাকে বলা হয় ক্ষেত্র চার্জ এই মাইনাস কিউকুলম চার্জটাকে বলা হয় ক্ষেত্র চার্জ তো আশা করি তরিত ক্ষেত্রে আমি যে ধারণা দিয়েছি তাতে আমার মনে হয় এটা তোমাদের কাছে মোটামুটি একটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে তরিত ক্ষেত্র জিনিসটা কি এইবার চলো আমরা পড়ব তরিত ক্ষেত্র পড়ার পরে আমরা পড়ব তরিত প্রাবাল্য যেটা আজকের মূল টপিক তো ঠিক আছে এটা হচ্ছে দেখো তরিত এটা হলো তরিত প্রাবাল্য তরিত প্রাবল্যকে ইংরেজিতে বলা হয় ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি এটাকে বলা হয়ে থেকে ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি তাহলে ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি পড়তে গেলে আমার সবার আগে জানতে হবে ওই আবার আগে হেল্প নিতে হবে আগে হেল্প মানে তরিত ক্ষেত্রের হেল্পটা আমার দরকার তো তরিত ক্ষেত্রের হেল্প কি বলতেছে তরিত প্রাবল্য হচ্ছে তরিত ক্ষেত্রের মধ্যে যদি একটি একক ধনাত্মক চার্জ স্থাপন করা হয় তার মানে এটা একটা তরিত ক্ষেত্র এটা একটা তরিত ক্ষেত্র তাহলে এই ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে যদি একটা একক ধনাত্মক চার্জ স্থাপন করা হয় তবে ওই চার্জটাকে ওই চার্জ মানে যে চার্জটা আমি স্থাপন করলাম তাহলে এখানে আমি কত চার্জ স্থাপন করলাম স্যার বলছে যে একক ধনাত্মক চার্জ তাহলে এইখানে মনে করো প্লাস ওয়ান কুলু পানের একটা চার্জ স্থাপন করলাম তাহলে তরিত ক্ষেত্রের মধ্যে যদি একটি একক ধনাত্মক চার্জ স্থাপন করা হয় তাহলে ওই চার্জটি ওই চার্জটি মানে যাকে স্থাপন করলাম ওই চার্জটি যে বল অনুভব করবে তাকেই বলা হয়ে থাকে তোমার তরিৎ প্রাপ্ত তাহলে এইটা আমি পজিটিভ ক্ষেত্রে চার্জ পজিটিভ ক্ষেত্রের মধ্যে আমি প্লাস ওয়ান কুলুম চার্জ রাখছি আমি ঠিক আছে আমি নেগেটিভ ক্ষেত্রের মধ্যেও এখানেও আমি প্লাস ওয়ান কুলুম চার্জ স্থাপন করি তাহলে এই চার্জটা যে বল অনুভব করবে সেটাকেই আমি বলতেছি তরিৎ প্রাবল্য তো ভালো কথা এখন তরিৎ প্রাবল্যকে লিখা হয়ে থেকে ই দ্বারা তাহলে এখন একটু আমি এই ই মানে তরিৎ প্রাবল্য এটার আমি একটা ইন জেনারেল সংজ্ঞা দেব ইন জেনারেল সংজ্ঞা মানে আমি এর রাশি লিখব এই রাশি থেকে তাহলে আমি এক কুলুমের পরিবর্তে এই এক কুলুমের পরিবর্তে আমি মনে করলাম এখানে একটা স্মল কিউকুলুম চার্জ স্থাপন করি তাহলে এই স্মল কিউকুলুম চার্জের জন্য এই স্মল কিউকুলুম চার্জটা মানে স্থাপনের জন্য এই চার্জটা মনে করো এফ বল অনুভব করে তাহলে আমি ই সমান লিখতে পারি ই ইকুয়াল এফ বা কিউ এটা হচ্ছে তরিত প্রাবল্যের সাধারণ রাশি রাশিমালা তো ভালো কথা এইবার দেখো আমি তোমাদেরকে এইটা বোঝাতে চাচ্ছি তাহলে এইখান থেকে সংজ্ঞাটা দেওয়া যায় নিচে যেটা থাকে সেটাকে সবসময় হিসাব করতে হয় এক এককে তাহলে কিউ হচ্ছে চার্জ এফ হচ্ছে বল 
তাহলে তড়িৎ ক্ষেত্রের মধ্যে যদি আমি একটি একক ধনাত্মক চার্জ স্থাপন করি তাহলে ওই চার্জটা অর্থাৎ এই চার্জটা যে বল অনুভব করবে সেটা হলো কিউ এই সরি সেটা বল অনুভব করবে এফ কিউ চার্জটা এফ বল অনুভব করবে কাজে এটাকে বলা হয়ে থাকে তড়িৎ প্রাবল্য ই এখন তড়িৎ প্রাবল্য এর একক হচ্ছে এসআই পদ্ধতিতে একক হচ্ছে দেখো বলের একক হচ্ছে নিউটন চার্জের একক হচ্ছে কুলুম তাহলে এটা হচ্ছে নিউটন পার কুলুম এটা হলো তোমার এসআই পদ্ধতিতে এটা হলো একক তড়িৎ প্রাবল্যের একক এখন কথা হচ্ছে তড়িৎ প্রাবল্য আবার একটা ভেক্টর রাশি তাহলে তড়িৎ প্রাবল্য যদি ভেক্টর রাশি হয়ে থাকে তাহলে আলটিমেটলি এর মানও থাকবে এর দিকও থাকবে তো তড়িৎ প্রাবল্য পড়তে গিয়ে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে তড়িৎ প্রাবল্যের দিক তুমি যদি বা তোমরা যদি দিক না বুঝো তাহলে তড়িৎ প্রাবল্যের কোনো অঙ্কই তোমরা করতে পারবো না এইখানে একটু তাকাও তাহলে এর যদি মান থাকে তাহলে বলকে আমরা চার্জের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করলে আমরা প্রাবল্যের মান পেয়ে যাব এইবার তাহলে স্যার দিক কোন দিকে তাহলে দিকটা তোমরা একটু বিবেচনা করে বলো এইটা ধনাত্মক এটা হলো ধনাত্মক চার্জের জন্য তড়িৎ ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে এই তড়িৎ ক্ষেত্রের মধ্যে আমি একটা স্মল কিউবুলুম চার্জ স্থাপন করলাম তাহলে এই ক্ষেত্র চার্জ করতে এই চার্জটা আকর্ষণ অনুভব আকর্ষণ বল অনুভব করবে না বিকর্ষণ বল অনুভব করবে আলটিমেটলি এটা পজিটিভ এটাও পজিটিভ তাহলে আলটিমেটলি বিকর্ষণ বল অনুভব করবে এবার তোমরাই বলো তাহলে বিকর্ষণ অনুভব বল বিকর্ষণ বল অনুভব করলে চার্জটা কি কি কাছে টেনে নিবে না দূরে সরাই দিবে জি দূরে সরাই দিবে ঠিকই মনে মনে ভাবছো তাহলে এর দিক হবে এই ক্ষেত্র চার্জটা যদি পজিটিভ হয় তাহলে তার দিক হবে এই ক্ষেত্র থেকে বাইরের দিকে অর্থাৎ বহি দিকে তখন তার দিক হবে এটার চার্জের দিক হচ্ছে এটা হলো বাইরের দিকে এই দিকে ঠিক অনুরূপভাবে চিন্তা করো এইখানে মনে করো এইখানে ওয়ান কুলুমের পরিবর্তে আমি আবার এই কিউ কুলুম চার্জ স্থাপন করছি তাহলে এটা এটা পজিটিভ চার্জ এই ক্ষেত্র চার্জটা নেগেটিভ তাহলে এই ক্ষেত্র দ্বারা এই পজিটিভ চার্জটা আকর্ষণ বল অনুভব করবে তাহলে আকর্ষণ বল অনুভব করলে এটাকে আলটিমেটলি সে কাছের দিকে টেনে নিবে অবশ্যই এটাকে দূরে সরাই দিবে না কারণ তাদের মধ্যে আকর্ষণ হচ্ছে তাহলে আকর্ষণ যদি হয়ে থাকে তাহলে তার দিক কোন দিক হবে ক্ষেত্র চাষের ভিতরের দিকে না ক্ষেত্র চাষ থেকে বাইরের দিকে হ্যাঁ তোমরা মনে মনে যেটা ভাবছো সেটাই সেটা হচ্ছে তার দিকটা হবে ক্ষেত্র চাষ থেকে ভিতরের দিকে অর্থাৎ তার দিকটা হচ্ছে তখন এইটা হচ্ছে এই চার্জের দিকটা হচ্ছে এটা হলো ভিতরের দিকে তার মানে তোমাকে এইখানে যত আজকে যতটুকু ক্লাস নিয়েছি তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে এইটা তড়িৎ প্রাবল্যের দিক তাহলে তোমাকে মনে রাখতে হবে দিক কোন দিকে যদি ক্ষেত্র চার্জ যদি ক্ষেত্র চার্জ ধনাত্মক হয়ে থাকে ক্ষেত্র চার্জটা ধনাত্মক হয় তাহলে তার দিক হবে বহি দিকে যদি ক্ষেত্র চার্জটা ঋণাত্মক হয়ে থাকে তাহলে তার দিক হবে ভিতরের দিকে ভালো কথা এখন কারো কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে স্যার এই চার্জটা ঋণাত্মক হতে পারে না না এই চার্জ যদি ঋণাত্মক হয় তাহলে তো তোমার সংজ্ঞার সাথে আমার কথা ফুলফিল হবে না সংজ্ঞার মধ্যে বলাই আছে তড়িৎ ক্ষেত্রের কোনো বিদ্যুতে একটি একক ধনাত্মক চার্জ স্থাপন করলে তাহলে তুমি অবশ্যই ঋণাত্মক চার্জ স্থাপন করতে পারবা না পারবা না ঠিক আছে আমি তোমাদের যা পড়েছি এইটা হচ্ছে তড়িৎ প্রাবল্য তোমাদেরকে একটু ধারণাটা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করছি এবং তড়িৎ ক্ষেত্রটা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করছি এইবার আমি তোমাদেরকে পড়াবো তড়িৎ প্রাবল্যের কাশিমালা তো চলো আজকের পড়ার এইটা হচ্ছে তড়িৎ প্রাবল্যের রাশিমালা ভালো কথা একটু বোর্ডের দিকে আমার একটু তাকাও ও আজকে অনলাইন ক্লাস ছিল দুই এটা হলো অনলাইন ক্লাস এটা হলো জিরো টু আজকের তারিখটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর সিক্স টোয়েন্টি তো ঠিক আছে আজকের এখানে একটু সবাই তাকাও আমি করব কে এবার হচ্ছে তড়িৎ প্রাবল্যের এটা হলো তড়িৎ প্রাবল্যের এটা হলো রাশিমালা তড়িৎ প্রাবল্যের রাশিমালা তাহলে তড়িৎ প্রাবল্যের রাশিমালা আমি বের করবো আমার হাতে আর সময় হতো পাঁচ সাত মিনিট আছে আমি এর মধ্যে এই সেলাইটা শেষ করে ফেলব দেখো তড়িৎ প্রাবল্যের রাশিমালা বের করার জন্য প্রথমে আমি মনে করি এই 
আমার বোর্ডের উপরে একটা প্লাস কিউ কুলম চার্জ আমি এখানে একটা প্লাস কিউ কুলম চার্জ স্থাপন করছি তোমাদেরকে আগেই বলা হয়েছে কি বলা হয়েছে কোন জায়গাতে যদি চার্জিত বস্তু রাখা হয় তাহলে ওই চার্জিত বস্তুটা তার আশেপাশে একটা তড়িৎ ক্ষেত্রে সৃষ্টি করে তো ভালো কথা তাহলে আমি আমার বোর্ডের উপরে একটা প্লাস কিউ কুলম চার্জ রাখছি তাহলে এই কিউ কুলম চার্জের জন্য আমরা হিসাবে সুবিধার্থে ধরে নিলাম আমার এই সমস্ত বোর্ডটা পুরো বোর্ডটাই হচ্ছে তড়িৎ ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে এই চার্জের জন্য এটা আমি ধরে নিলাম তাহলে তার মানে এই বোর্ডের উপরে যদি আমি আরও একটা চার্জ রাখি সেই চার্জটাকেও রাখা হবে তড়িৎ ক্ষেত্রের মধ্যে রাখা হবে এইটা হলো বোঝানো দেখো তাহলে আমি প্লাস কিউ এই জায়গাতে প্লাস কিউ কুলম চার্জ রাখছি তাহলে এই প্লাস কিউ কুলম চার্জ হতে আমি আর দূরত্বে এখান থেকে এইটুকু দূরত্ব ধরে নিলাম আর এই আর দূরত্বে এই বিন্দুতে মনে করো যে আমি আর একটা চার্জ স্থাপন করলাম সেটা হচ্ছে স্মল কিউ কুলম চার্জ আমি কিন্তু চার্জের এককটা লিখিনি মুখে বলছি কিন্তু আমি শুধু চার্জের মানটা লিখতেছি তাহলে দেখো প্লাস কিউ কুলম চার্জ হতে আর দূরত্বে আমি স্মল কিউ কুলম চার্জ স্থাপন করলাম তাহলে স্থাপন করলে কি হলো তাহলে এই চার্জটাও তড়িৎ ক্ষেত্রের মধ্যে এই ক্ষেত্র দ্বারা যে তড়িৎ ক্ষেত্রটা তৈরি হলো তার মধ্যে হলে প্লাস কিউ কুলম চার্জ তাহলে তোমরা বলো দেখি তাহলে এই চার্জটা এই তড়িৎ ক্ষেত্র কর্তৃক একটা ক্রিয়াশীল বল অনুভব করবে হ্যাঁ এটাও পজিটিভ এটাও পজিটিভ তাহলে অবশ্যই এখানে বিকর্ষণ বল অনুভব করবে তা আমরা দুই বলের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল সম্পর্কিত সূত্রটা কি জানি কুলম্বের সূত্র দ্বারা সূত্রটা হচ্ছে তার মানে দুই বলের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল সম্পর্কিত এটা হলো কুলম্বের সূত্র হতে লিখতে পারি লিখতে পারি কি দেখো তো সেটা হলো আমরা লিখতে পারি এফ সোয়ান ওয়ান বাই ফোর বাই আফসান নট সূত্রটা কি কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার কিউ ওয়ান মানে আমি ধরে নিলাম ক্যাপিটাল কিউ কিউ টু মানে আমি ধরে নিলাম স্মল কিউ মধ্যবর্তী দূরত্ব আর স্কোয়ার মানে আর স্কোয়ার তুমি এটাকে এক নং সংকরণ দিয়ে দেখে দাও আবার দেখো আমি একটু আগে কয়েক মিনিট আগে পড়ে এসছি প্রাবাল্যের সংজ্ঞা হতে তাহলে প্রাবাল্যের সংজ্ঞা হতে আমরা কি জানি প্রাবল্যের সংজ্ঞা সংজ্ঞা হতে প্রাবাল্যের সংজ্ঞা হতে পারে আমরা কি পাবো দেখো তো ই ইকুয়াল বলো এফ পাই কিউ কি ঠিক আছে এখন দেখো তুমি তো একটু আগে এফ এর মান বের করলে এক নং সমীকরণে তা আমি এফ এর মানটা এক নং সমীকরণ থেকে এনে বসাই দিই তাহলে ওয়ান বাই ফোর ফাইভ এটা হলো অ্যাপসানাল নট এটা হলো কিউ ওয়ান এটা হলো কিউ টু মানে স্মল কিউ ক্যাপিটাল কিউ আর আর স্কোয়ার নিচে হচ্ছে স্মল কিউ এইবার তোমরা খেয়াল করো লবে আছে স্মল কিউ হরে হচ্ছে স্মল কিউ তাহলে লব আর হর থেকে আমি স্মল কিউ স্মল কিউ কেটে দিতে পারি তাহলে কেটে দিলে আমার কি থাকবে অতএব ই সমান হবে ওয়ান বাই ফোর বাই অ্যাকশনাল নট এটা হচ্ছে কিউ বাই আর স্কোয়ার এটাই হচ্ছে বায়ু বা শূন্য মাধ্যমে বায়ু বা শূন্য মাধ্যমে তোমার তড়িৎ প্রাবল্যের রাশিমালা যদিও আমাকে শুরুতেই বলে নেওয়া লাগত যে মনে করি বায়ু বা শূন্য মাধ্যমে প্লাস কিউ গ্রুপ চার্জ স্থাপন করি তো যাই হোক এখন আমি বলে দিলাম এটা বায়ু বা শূন্য মাধ্যমে বা তড়িৎ প্রাবল্যের রাশিমালা এখন তোমাদের সাথে আমার কথা হচ্ছে তোমাদেরকে গতদিন আমি যখন কুলুম্বের সূত্র পড়াইছিলাম বলছিলাম এই কুলুম্বের সূত্রটা বায়ু বা শূন্য মাধ্যম ছাড়াও অন্য কোনো মাধ্যমের জন্য প্রযোজ্য হয় ঠিক অনুরূপভাবে এই তড়িৎ প্রাবল্যটাও হচ্ছে বায়ু বা শূন্য মাধ্যম ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমের জন্য প্রযোজ্য হয়ে থাকে সেটা কি হয় এটা যদি বায়ু বা শূন্য মাধ্যম ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমের জন্য প্রযোজ্য হয় তখন এই স্মল কিউয়ের জায়গাতে আমি করব কি যেই মাধ্যমে যাব অর্থাৎ যেই মাধ্যমে গেলাম ওই মাধ্যমের মাধ্যমাঙ্ক যদি কে হয় তাহলে এইখানে শুধু আমি কে দ্বারা গুণ করে দেব তার মানে কে হচ্ছে অন্য কোনো মাধ্যমের তড়িৎ মাধ্যমাঙ্ক এইটা হচ্ছে তখন বায়ু বা শূন্য মাধ্যম ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমের ক্ষেত্রে তড়িৎ প্রাবল্যের রাশিমালা তো ঠিক আছে দেখো আমার মোটামুটি সময় শেষ হয়ে এসছে তো আমি আমি এখন চেষ্টা করব একটা তোমাদেরকে তড়িৎ প্রাবল্যের একটা অঙ্ক সলভ করার জন্য 
তো দেখো তাহলে আজকে আমরা কোন জিনিসগুলো পড়লাম একটু জিস্ট জিনিসগুলো কি আজকের মূল পড়া হচ্ছে তরিত প্রাবাল্যের রাশিমালা তো তরিত প্রাবাল্যের রাশিমালা পড়তে গিয়ে আমরা আগে পড়ে নিয়েছি তরিত ক্ষেত্র কাকে বলে তরিত প্রাবাল্যের রাশিমালা এই তরিত প্রাবাল্যের রাশিমালার ধারা এখন আমি তোমার অঙ্ক করতে যাব তো অঙ্ক করতে যাওয়ার আগে এখানে একটা প্রশ্ন আছে অনেক ছাত্র বা ছাত্রীর মাথাতে এই প্রশ্নটা এসে থাকে স্যার 